A Igreja de Santa Maria da Graça situa-se no centro histórico da cidade de Santarém. Fazia parte de um convento da Ordem dos Ermitas de Santo Agostinho, cuja construção começou em 1380. A fachada principal está dividida em três partes, separadas por contrafortes, sendo a secção central encimada por uma grande rosácea radiante, que terá sido esculpida num só bloco de pedra calcária. O portal principal está inserido num alfiz que é decorado com linhas verticais entrelaçadas e encimado por um friso ornado com motivos vegetalistas. Em ambos os lados surge o brasão do fundador do convento, Dom João Afonso Telo de Menezes, Conde de Orém. O portal possui cinco arquivoltas, quatro em arcos ogivais cairolados e a mais a exterior em arco de carena. Em ambos os lados existem finos colonelos com capitéis decorados com motivos vegetalistas. No interior, dividido em três naves, o chão encontra-se a um nível bem inferior ao da rua, dado o declive do terreno, o que lhe confere uma grandiosidade inesperada. As naves são divididas por cinco tramos de arcos quebrados assentos em pilares cruciformes, sendo cobertas com um teto em madeira, integrando-se no esquema do chamado gótico mendicante. Nos capitéis e chanfros das arestas dos pilares surgem esculpidas parras, folhas de cardo, máscaras humanas, cabeças chimiescas e dois anjos segurando um escudo heráldico. O arco triunfal é encimado por uma rosácea, antecedendo a Capela Mor, que, tal como as outras duas capelas da cabeceira da igreja, é coberta por uma abóbada de cruzaria de ogivas. A construção deste templo foi impulsionada pela influência de Dona Guilmar de Vila Lobo junto do seu marido, Dom João Afonso Telo de Menezes, que cedeu alguns terrenos e casas velhas dentro das muralhas de Santarém para esse efeito. O fundador, que está sepultado na Capela Mor desta igreja, era amigo próximo do Rei Dom Pedro I e tio da Rainha Dona Leonor Teles, tendo recebido o título de Conde de Orém após o casamento desta com Dom Fernando I. O Convento da Graça foi entregue aos ermitas de Santo Agostinho, acabando por se tornar na cabeça da Ordem em Portugal, motivo pelo qual estes frades também ficariam conhecidos como gracianos. Na sequência da crise sucessória de 1383-1385, os gracianos separaram-se dos ermitas de Castela, constituindo província própria em 1447. Em 1535, o rei Dom João III iniciou uma reforma e expansão da ordem. A igreja acabaria por se tornar no panteão dos descendentes do seu fundador, contendo uma notável coleção de túmulos de membros dessa família ou de pessoas a ela ligadas. Na capela absidal do lado do Evangelho encontram-se os túmulos de Dona Leonor de Menezes, filha dos fundadores do templo, de Dona Maria da Silva, de 1525, e de Dom João Luís de Menezes e Vasconcelos e Dona Maria de Castro, do século XVII. Nesta capela destaca-se, do lado direito, o túmulo de Afonso de Vasconcelos e Dona Isabel da Silva, que apresentam um belíssimo arcosólio conopial e é cairolado. A arca tumular é suportada por três leões e os brasões dos sepultados estão esculpidos na face lateral. A tampa apresenta uma extensa inscrição em caracteres góticos. No braço norte do transepto encontra-se a capela de São Nicolau Tolentino, onde se pode ler uma inscrição alusiva à sua fundação por Dom Gilianos da Costa e pela sua mulher Margarida de Noronha. Na Capela de São João Evangelista encontra-se o túmulo do navegador Pedro Álvares Cabral e da sua esposa, Dona Isabel de Castro. Apresenta uma laje retangular simples com a inscrição em caracteres góticos. Dona Isabel de Castro era a quarta neta do fundador da Igreja, 
pelo que tinha assegurado a posse desta capela para si e para os seus herdeiros, tendo feito trasladar o corpo do seu marido para aqui. No braço direito do transepto implanta-se o impressionante túmulo de Dom Pedro de Menezes, conde de Viana e primeiro governador de Ceuta, e de Beatriz Coutinho, sua segunda esposa. Inspirando-se no túmulo de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre no Mosteiro da Batalha, apresenta-se como uma grande arca quadrangular em calcário assente sobre oito leões. Na tampa estão esculpidos os jacentos de mãos dadas, com as cabeças apoiadas sobre almofadas e protegidas individualmente por grandes baldaquinos. Dom Pedro traja um arnês sob uma cota de armas, exibindo o seu escudo, e Dona Beatriz segura num livro de horas na sua mão esquerda e veste uma túnica. Os seus pés estão assentes em mísulas decoradas com pequenas figuras humanas envoltas em vegetação. Os frisos surgem ornados com anjos, querubins, carrancas e cordas florais. As laterais são profusamente decoradas com ramos de zambujeiro que envolvem a divisa Álio. No frontal direito surge o brasão de Dom Pedro e no frontal oposto os de Dona Margarida Sarmente Miranda, sua primeira esposa, e de Dona Beatriz Coutinho, sua segunda mulher. À direita, em campa rasa no chão, está o túmulo de Dona Leonor Coutinho, filha de Dom Pedro de Menezes e de Dona Margarida de Miranda. Na parede do lado da epístola, abre-se a Capela do Senhor dos Passos, fundada em 1532. Acede-se à mesma através de um alto arco trilobado. Dentro dessa capela, na parede direita, existe um arcosólio renascentista finamente decorado que alberga a arca tumular de Pedro Rodrigues Porto Carreiro e do São Genro Gonçalo Gil Barbosa. Ainda do lado da epístola, junto à entrada da igreja, fica a antiga capela mortuária dos Porto Carreiros e Sás de Santarém, do século XV, e o túmulo raso de Dona Isabel de Vila Lobos, do século XVI. Na parede de esteira, à esquerda da entrada, existe ainda um arco sólio com vestígios de pintura mural que alberga a arca tumular de Simão Vaz de Gamboa, cavaleiro da Ordem de Santiago. A Igreja de Santa Maria da Graça encontra-se classificada como Monumento Nacional desde 1910 e constitui um dos edifícios mais emblemáticos da cidade de Santarém. Muito obrigado por ter vindo conosco à Descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.